Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. At ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now dito na tayo sa karugtong 789. Mas maganda ang i-post niyo muna ang yung video, try niyo muna ang sagutan bago niyo mapanood yung kabuuan. Now ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa FB page na ito. At ito ay actual, actual na lumabas sa civil service exam. Pero, laging tandaan, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Ito ay para makita nyo lang na Ganyan pala yung lalabas sa exam. So, huwag kang i-memorize yung sagot. Kasi, hindi, wala naman nakakaalam kung ano yung talaga yung lalabas sa mismong exam nyo. Ang atin lang ay alamin kung paano ito sakutan at paniguradong maraming kahalintulad nito. Example lang ha. Itong, what is 30% of 4 fifth? As in, lagi na yung inuulit. Pero hindi yung mga numbers na yan. Pero itong, ganito ba? Na what is 30% of 4 fifth? Yung mga ganyan, lagi na yung inuulit. Anyway, let's do number 7. Suppose that 15% of x is 30. Which expression will give x? Hindi na tayo mag-solve dito. Ang gagawin lang natin, ang hinahanap lang, ng, lang naman dito ay which expression will give yung value ni x. So, isulat natin yung 15% of x is 30. Laging tandaan na yung of na yan, equivalent yan siya sa multiplication. At ang is na yan, equivalent yan siya sa equal sign. Now, kopihan na lang muna natin itong 15%, itong x na variable, at itong 30. Now, para makuha natin yung mismong value ni x, since itong si 15% ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 30. In other words, nag-divide tayo ng 15%. 15% to both sides para makancel yan siya, x na lang ang natira. So, this will be x equals 30 over 15%. Sa given choices, walang percent dyan. So, kailangan natin i-convert yung 15% to decimal. Ma'am, yan yung problema kung paano i-convert yung percent to decimal. Marami na tayong mga videos niyan. Pwede niyong i-search yung percent to decimal at saka ilagay niyo lang, idugtong niyo lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa percent to decimal or vice versa decimal to percent. Tapos idugtong lang yung lunalin. Now, kapag sinabing percent, ang ibig sabihin nito ay per 100. So, kung meron tayong 15 percent, 15 per 100. So, 15 divided by 100. Sulat yung 15. Dalawa ang 0, 1, 2. So, i-move natin yung decimal 1, 2. So, that is 0.15. Isa pang paraan. Isa pang paraan. Mas madali ito. 15 per cent. Para ma maging decimal, cancel mo lang yan at mag-move tayo ng decimal going to the left side twice. So, this is 0.15. So, therefore, x equals 30 over 0.15. At ito, 30 over 0.15 ay nasa choice letter D. 30 over 0.15 or 30 divided by 0.15. Next, 
Number eight. What number must be added to two and one half to get five and one fourth? Let n para sa number na yan. Although, madali lang naman, no? Mag-minus lang tayo. So, para klaro lang sa inyo, doon tayo sa detalye. Let n para sa number na yan. Added to, so i-add natin sa 2 and 1 half. So, 2 and 1 half. To get, equal sign yan siya, 5 and 1 fourth. Ang pinakasimple lang natin gawin ay itong 2 and 1 half since pang add siya sa n kapag matransfer pang minus na siya dito sa kabila in other words nag minus tayo to both to both sides by 2 and 1 half para ma-cancel ito n na lang ang natira now n equals 5 and 1 fourth minus 2 and 1 half anyway pinahaba ko lang Direkta tayo dito sa, balik tayo sa tanong. What number must be added to 2 and 1 half para makuha daw yung 5 and 1 fourth? Para makita natin kung ilan ba yung i-add natin dito sa 2 and 1 half para ang sagot ay 5 and 1 fourth, kailangan i-minus natin, minusan natin itong 5 and 1 fourth by 2 and 1 half. Para ang difference dyan, yan na yung number na hinahanap natin. Now, sa subtraction of fraction, kailangan pariho yung denominator. So, hanapan natin sila ng least common denominator. Para sa detali kung paano hanapin yung least common denominator, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel at tugtungan lang ng Lyonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng least common denominator. Isa sa paraan sa paghanap ng least common denominator. Tingnan yung may pinakamalaking value. Doon tayo sa mga fractions lang ha. Ang 4 ma-divide ba sa 2? Kung yes ang tanong, ang sagot, yan na yung denominator, yung least uh, denominator natin. Least common denominator. So this is 1 fourth. Kopyahin lang si 5. And kopyahin itong si 2. So yung mga whole numbers, Pinopya lang natin. Sa fraction naman dito, sulat muna natin yung denominator natin na 4. 4 divided by 2 and that is 2. 2 times 1 equals 2. In other words, itong si 1 half ay pariho lang dito sa 2 over 4. Now, sa subtraction of mixed numbers, mamaya na yung mga whole numbers na yan. Doon muna tayo sa mga fractions. Yung mga fractions natin, hindi pa natin yan siya agad-agad mas subtract kasi yung isa ay 1 fourth. Tapos isubtract mo siya sa 2 fourth. Magiging negative 1 fourth kasi yan siya. Pwede naman hindi yan negative kasi unang-una, pwede tayong mag-borrow sa 5. Mag-borrow tayo sa 5 ng 1, so ang matitira na lang sa 5 Itong 5 na yan ay 4. Now, yung 1 na value ni 1 sa 5, yan yung 4 over 4. Again, itong si 5, pariho lang yan sa 4 and 4 over 4. 4 over 4 equals to 1. So, i-add mo sa 4 and this is equal to 5. Huwag kayong malito. Relax lang. Math lang yan. So, ngayon itong 4 over 4 na yan, i-add natin sa 1 fourth. Pariho yung denominator. Kopyahin lang yan siya. Yung numerator 4 plus 1 and that is 5. So, ngayon yung, dina yung numerator natin dito ay 5. Huwag kalimutan yung whole number na 4. Yung whole number na 4. So, 4 and 5 over 4 equal lang yan sa original nating 5 and 1 fourth. Equal lang yan siya. So, ngayon, proceed na tayo sa ating subtraction. 
Huwag kalimutan itong whole number na 2, tapos 2 over 4. Doon muna tayo sa mga fractions. Kopyahin yung denominator na 4. Yung numerator, 5 minus 2, and this is 3. Doon tayo sa mga whole numbers, 4 minus 2, and this is 2. So therefore, ang sagot dito ay 2 and 3 fourth. 2 and 3 fourth, letter B. Anong ginawa natin? Nag-subtract lang tayo ng mix fractions or mixed numbers. Next, number 9. What is 30% of 4 fifth? Now, kung titingnan natin yung mga choices, mga fractions yang nanjan. So, yung 30%, gawin na natin fraction. Remember, per cent means per 100. So, itong 30% means 30 per 100. Ang of multiplication, kopyahin si 4 over 5. Now, para hindi malaki yung mga numbers natin, Pwede naman mag-cancel tayo na isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, ang natitira na lang dito ay 3 over 10. At yan na lang ang i-multiply natin sa 4 fifth. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, 3 times 4 and this is 12. 10 times 5 and this is 50. Now, ito ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 12 divided by 2, and this is 6. 50 divided by 2, and this is 25. Now, ang sagot, ang simplified na sagot ay 6 over 25. Wala yan sa choices. So, ang hanapin natin ay yung kapariho sa value na 6 over 25. Choice A. Si choice A ay 3 over 25. 3 divided by 25. Hindi na yan siya pariho sa 6 over 25. Anyway, 3 over 25. Pariho yung mga denominators dyan. So, dapat 6 yan at hindi 3. So, mali na yung number 4. Si number 5 naman, 4 fifth. Simplified na kasi itong 6 over 25. Hindi na yan masimplify to 4 fifth. So, hindi, siya, hindi sila pariho. Now, itong si choice C na 12 over 60. Kung isimplify natin to hanapan natin ng greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 12. 12 divided by 12 and that is 1. 60 divided by 12 and that is 5. At hindi yan pariho sa 6 over 25. Kaya, eliminate na natin yan. Next, si choice D. 24 over 100. Ang greatest common factor dito ay 4. 24 divided by 4 and this is 6. 100 divided by 4 and this is 25. At yan ay parihong pariho. Sa 6 over 25, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter D, 24 over 100. Napapansin nyo, ito ay actual na lumabas sa civil service exam. Huwag kayong mag-memorize sa sagot. Ang kabisaduhin nyo paano hanapin yung greatest common factor, paano mag-multiply, mag-divide, mag-add and subtract ng mga fractions, yung mga decimals at yung mga yung mga percentage pati na rin yung kung paano hanapin yung least common denominator so kabisaduhin yun lang kung paano mag-transfer bakit nag-divide nag-multiply ganyan basta when it comes to mathematics wag niyo lang pangunahan ng takot relax lang madali lang ang mathematics thank you for watching and all i hope mayroon kayong natutunan sa video ito Marami pa kayong abangan kasi ang mga latest na mga ipapakita ko sa inyo or I mean isi-share ko sa inyo na galing lang din sa isa sa ating mga followers ay aktwal itong lumabas sa civil service exam dati. Pero ang makakonfirm lang nito ay yung mga dating nakatake na ng civil service exam. Thank you and God bless.